Mabuhay! Ako po si Trini Saginsin. Welcome to my YouTube channel. On today's episode, meron naman po tayong panibagong pag-uusapan kaya i-channel 3 mo na yan. Right ngayon po ay October 24, Sunday at uh, mag-alas dos na po ng hapon. Uh, ngayon po ang gagawin ko ay ang um, Babalik po ulit ako sa Robins, Robins Barber Shop and Salon kasi po ako ay magpapakulay ng buhok. Ngayon po kasi nakaschedule ang aking pagpapakulay kasi nga po, uh, sabi sa akin ng aking hairstylist na si Sir J. Jacob, eh, one week muna, one, palipasin muna ang one week bago ako magpakulay ng buhok para uh, hindi, mag, hindi mag-wash out ang pangkulay ng buhok ko sa buhok ko at the same time, hindi masira ang pagkakariband or hindi masira ang aking buhok. And uh, ayun, itutuloy ko na po ngayon pero uh, sa totoo lang po, uh, pagod na pagod ako ngayong araw na ito. <laughs> Ayoko nga lang sana, kung pwede nga lang sana, ipostpone ko muna. Kaya lang kasi ako yung tipong ano eh. <clears throat> pag sinabi ko, gagawin ko. Meron po kasi akong sansalita. Pag sinabi kong babalik ako, babalik ako. Pag sinabi kong aabangan kita, aabangan nga kita. Char! Ayun po, hindi po pagod na pagod kasi ako dahil sa dumating po kasi kahapon yung in-order kong antenna para sa si internet namin uh, sa Shopee kahapon. And then, yun nga, nung hapon, kinabit ko din and napakahirap i-set up ang sakit ng katawan ko. Oh, no! Tapos ayun po, hindi naayos yung, hindi, masy- hindi pa siya masyadong naayos yung signal ng internet. So, ayun po, nag-isip po kami na magpatulong sa kakilala namin dito. At yun, kanina, katatapos ng kanina, ayun, uh, tinaasan pa lalo yung pagkakalagay ng internet. So, ngayon, katatapos ko lang mag-lunch. At ngayon, ay diretso na ako sa salon para magpakulay ng buhok. So, kahit nakakapagod, kailangan dire-diretso na nang matapos itong trabaho na ito. <laughs> so, ayun po. Kaya po, let's go na and tama na po ang sapsat. Sa Robin's Barber Shop and Salon. Ito na po ako. Ayan. Puro ma'am. Kaya lang, usually ma'am talaga. Ito ang pwede lang na... Golden Blonde. Kaya ma'am. Ito ma'am, shadow na matilang. Yun na lang Golden Blonde? Ito ma'am. Sabi po ni Sir J. Golden Blonde. Sige yun.
ng aking hair color na ginawa ko wow! na. Uh, by the way po, ang oras po ngayon ay 9.15 na ng gabi. So, may lang po ako nag gumawa ng uh, follow-up uh, video sa aking hair color. Kasi po kanina, pagkarating ko dito ay uh, inayos ko ulit yung antena ng aming internet kasi nga uh, medyo sisinghap-singhap pa rin yung signal. Kaya medyo pagoda si Inday. Well, actually, pag, pagkatapos ko nga, um, pagkatapos ko sa salon, uh, dumiretso mo nang po ako sa Pure Gold kasi namin naman ako ng paninda namin ng mga chichiria. And then, pagkayari ko sa Pure Gold, ayun, diretso na dito, tapos inayos ko naman yung, in, yung antena ng aming internet. Kaya, hindi ako masyadong busy. Wala akong kapagod-pagod. So, anyway, so ito na po yung kinalabasan ng aking hair color. At ang uh, masasabi ko talaga na sobrang bonggang-bongga. Well, actually po dito sa camera na ito, hindi nyo po masyadong mapapansin. Pero actually po, um, yung, yung naging tsura po ng aking hair color ay para bang naging two-tone. Um, dito sa bandang ito, dito, para siyang ano yung kulay dark green. Hindi ko ma-explain. Ma Basta para siyang merong highlight na dark green and then brown tapos may kapatong na bleach ganyan so nag, mag nagkapatong patong yung kulay niya so ayun na mas nag, nag highlight yung color niya kaya ang ganda nung kinalabasan niya lalo na kanina ayun po tapos ayun uh, nga pinapili ako ni Sir J ng ano ng kulay at tapos last week nga talagang sinadjust na niya na niya na ang kulay lang na yun ang dapat kong piliin kasi nga uh, baka maiwan yung bleach color or baka hindi siya magpantay yung baka ang kalabasan niya e pangit ang kulay so yun, tas kanina nga di pinakita nga niya sa akin tapos nirecommend nga niya na golden uh, ano ba? golden blend tama ba? golden blend ang, ang piliin ko, ayun na lang i-apply nila tas di siya, sabi ko di sige, go na lang pero sa isip-isip ko para bang ah, ito na naman tayo para bang sumasawa na ako sa kulay yellow para bang kulay may isa na palagi yung yung buko sa buong buhay ko no and then ayun kanina nga di ina-apply and then akala ko nga yung pagkukulay ng buhok is matatapos within 1 hour pero hindi ko inexpect na oh my goodness sorry wala lang may mga 2 hours pala bago mayari yung pagkukulay ng buhok ano kasi nga nasanay ako na nag-DIY tapos yung iba kasi yung meron din kasi ako sa salon dati noon na pinuntahan na 
uh, kinulayan din niya ako ng buhok. Pero hindi, hindi ganun katagal. Tapos, ako mismo nagdala ng hair color na gusto kong i-apply niya sa buhok ko. So, kumbaga yun nga, ang pagka-DIY kasi ang uh, pagkukulay mo sa buhok mo, tapos yun nga, ganun din yung ginawa ko sa, sa salon na nag, ako mismo nagdala ng hair color. So, parang ang lumalabas sa kulay eh, alam mo yun, pagpucho-pucho lang. Ganun, parang, ah, <laughs> walang katorya-torya. Pero kanina talagang as in, grabe. Talagang uh, so, super hanga ako kay Sir J. Jacob kasi alam, alam niyo yun, lalamp, la, nilalampasan niyo talagang expectations mo. Tapos kanina nga nung, nung finish product na talagang as in, wow, hindi ko akalain na magiging two-tone pala yung magiging kulay ng aking buhok. As in, talagang grabe ang ganda-ganda-ganda. Tapos kanina nga nakano yun eh, naka, naka ganun, naka curl. Yung tipong... <laughs> L- talagang lalabas na para kang ano yung pang mayaman yung mukha kang mayaman na mayaman ano <laughs> pero may asin sobrang ganda grabe talaga so ito na po yung aking final uh, final vlog sa aking hair journey sa Robin's Barbershop and Salon and talagang asin wow talagang asin super duper happy ako sa naging service nila sa akin lalo na sa aking senior hair stylist na si Sir J. Jacob And uh, ayun, sa mga interested po na pumunta sa Robin's Barber Shop and Salon, sila po ay located uh, sa gilid ng Cuevas Bakery. And then, dun po sa, sa salon, uh, ang katabi po nilang pwesto ay ang photo gallery. Open po sila from Monday to Sunday, uh, 9am to 6pm. And then, mas recommended po na pagpupunta po kayo doon, um, by appointment po. Kasi po, uh, kailangan pa rin i-observe ang safety protocol lalo na po at uh, may COVID pa rin. So, yun po lagi yung tandaan natin na huwag po tayong magpakampan, magpakampante na palipasa bumababa na ang COVID eh. Para bang, sige, gora na tayo to the max. So, huwag naman po sanang ganun. Kung baga, hindi natin dapat sinusunod ang safety protocol dahil just because baka mahuli tayo ng IATF. Hindi po. Sundin po natin ang safety protocol dahil sa nandiyan pa rin po ang COVID. And at the same time, ang maawa naman po tayo sa ating mga medical frontliner. Aww. Kasi kung baga, kung tayo gusto natin ng kalayaan, ay mas lalo naman po sila dahil sa hanggang ngayon po, ang suit pa rin nila ay pang-astronaut. Alam niyo po yung ganun, talagang from head to toe, talagang asing balot na balot sila. So, sana naman po ay makisama naman po tayo sa kanila. Kung baga, kapag tayo ay nagiging maluwag sa ating sarili, isipin din naman, isipin din naman po natin yung kapakanan ng ating mga medical frontliner. Kasi kapag kayo po ay nagkasakit, eh saan pa ba naman kayo pupunta? Kundi sa mga doktor at sa mga nurse, sa ospital, ganyan. Tapos pagka tinanggihan kayo, eh mumurahin nyo sila sa social media, magagalit kayo sa kanila, ganyan-ganyan. Kasi kesyo hindi kayo tinanggap. Kesyo ganito, ganyan-ganyan. So, Makasama naman po tayo. Kung baga, wag po natin puro sarili ang iniisip natin. Isipin din naman po natin yung ibang tao. So, yun lamang po. And, na meron <laughs> Kasi po, ano eh, bilang, meron din po kasi akong kaibigan na, ano eh, na medical frontliner. At uh, may mga kamag-anak din po kasi ako na doktor at nurse. And, um, sa, sa sitwasyon na ito, eh, mas naawa po ako sa kanila. Ayun po, kailangan pa rin po observe ang ang safety protocol, kailangan po naka-face mask po pag pupunta sa Robins, barbershop and salon. And then, uh, hindi naman po required na kayo ay vaccinated. Kasi katulad nga po na sinabi ko sa una kong vlog, hindi pa po ako vaccinated and actually, it's my choice. So, yun po. Talaga pong hindi pa po ako nagpapabakuna. Maganda rin po sa Robins barbershop dahil sa uh, meron po silang wifi. So, pag kunyari po matagal po ang ang treatment na gagawin sa inyo ay magpapariban kayo or magpapakeratin ganyan hindi po kayo masyadong may inip doon kasi po ah, meron din po silang wifi so again disclaimer po hindi this, this is not sponsored ah. hindi po ito sponsored ah, ito po ay ah, nagbayad po ako 500 pesos ang aking hair color ayan at ah, ayun nga po pala ah, ito pong hair color na to ay nabot ng 2 hours kasi nga po ayun Uh, pagkatapos, pas, pagkatapos po kasi nilang kulayan itong ibabaw um, 
minutes, mga 30 minutes yata pagkatapos nito, uh, may inaplay naman sila dito sa buong buhok ko. Uh, ito, yun po yata keratin para po ma-maintain yung riban ng aking buhok. Hindi masira yung pagkakariban ng aking buhok kasi nga po, this time, eh, may kulay, kinukulay na nila yung buhok ko. So, kumaga, uh, medyo matapang din po yung chemical na pangkulay. So, yun po, sana po ay kayo ay natuwa sa aking hair journey part 2. And uh, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!